ചെയ്യാൻ പറ്റും വിധിക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന വിധിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേണ്ട ഗംഗേ പിന്നീട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിലേ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാന്നേ മോളെ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു ശരിക്കും സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഇത്രയധികം നിർബന്ധിച്ച് നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആ വാക്കുകളെ നീ മാനിക്കണം മോളെ മോള് പോയിട്ട് വാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആലോചിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം വെച്ച് ഞാൻ പറയാം എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നേ പറ്റൂ വാ സന്തോഷത്തോടെ പോയിട്ട് വാ മോളെ നിനക്ക് നല്ലതേ വരും എന്താ മണി കണ്ട നീ കാപ്പിയായിട്ട് വന്നത് നീ വയ്യാതെ കിടക്കല്ലായിരുന്നു അസുഖമൊക്കെ ഭേദായി തമ്പുരാനെ കൊള്ളാലോ മണി കണ്ട കണ്ണഴിയമ്മ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന അസുഖമൊക്കെ വേഗം സുഖപ്പെടുത്തി തന്നല്ലോ ശരിയാ തമ്പുരാനെ അമ്മ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാ എന്റെ അസുഖം എത്ര പെട്ടെന്ന് മാറിയത് അത് ശരിയായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അവരെ പോലെ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ശരിയാ മഞ്ജു അവര് വന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് സ്വാമി വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാ കണ്ണഴുകിയമ്മ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അവരെ പോലെ ഉള്ളവരെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടുകിട്ടാൻ പ്രയാസമാ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ അവരായിട്ട് നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് അരുണും ഗംഗയും വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ കണ്ണഴുകിയമ്മയിൽ നിന്ന് ആശീർവാദം വാങ്ങാൻ പറയണം രാവിലെ വരൂന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് എത്ര മണിക്ക് വരൂന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്തിനമ്മയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നേ അമ്മ എവിടുന്ന് യാത്രയാവുക അമ്മയിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു ഇപ്പോ അമ്മ ഈ വീട് വിട്ട് പോവാന്ന് പറയുന്നു കറുപ്പൻ സ്വാമി കാട്ടരുവി പോലെയാണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തങ്ങിക്കിടക്കില്ല എന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ച എന്നുള്ളത് അമ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അതിനുള്ള കാരണം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കറുപ്പൻ സ്വാമിയെ വിശ്വസിക്കാനും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ആ വിശ്വാസത്തില അതിനിടയ്ക്ക് അമ്മ പോയ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ അമ്മ ഈ പറയുന്നത് വേട്ടയാടി പിടിക്കേണ്ടതിനെല്ലാം ഞാൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫലം മാത്രം അനുഭവിച്ചാൽ മതി അടുത്ത വരവിനുള്ള ആജ്ഞ ലഭിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വരാം അമ്മ ഇവിടെ ഉള്ളതാ ഞങ്ങൾക്കൊരു ധൈര്യം ഒരു കുറവും വരാതെ എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കിത്തരാം അമ്മയ്ക്ക് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടെ കറുപ്പൻ സ്വാമിക്ക് നാട് മുഴുവനും വീടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങിയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആര് നോക്കും കറുപ്പൻ ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്തവനാ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്ര നാളെ വീട്ടില് അമ്മ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ കുറച്ചു നേരത്തിനുള്ളിൽ അരുൺമോനും ഗംഗ ഇങ്ങോട്ട് വരും അമ്മ അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ വരുന്നത് രണ്ടു പേരല്ല മൂന്ന് പേരാ ഒന്നാവാൻ പോയവൾ മറ്റൊരുവളോടൊപ്പമാണ് വരുന്നത് ആര് വരുന്ന നിങ്ങൾ ആരെ പറ്റിയാ പറയുന്നെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഒരല്പനേരം കൂടി ക്ഷമിക്കൂ ഞാൻ യാത്രയാകട്ടെ ജാനകിയുടെ ഫോട്ടോ താഴെ വീണ് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
അത് ഉടനെ ശരിയാക്കണം കണ്ണഴുകിയമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജാനകിയുടെ ഫോട്ടോ താഴെ വീണ് ഉടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണല്ലോ എന്താ ഇത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത പോലെ അപശകനും ആണല്ലോ നടക്കുന്നതെല്ലാം ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ തറയിൽ വീണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ഏട്ടാ അരുണിന് മൂക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന് അവൻ എങ്ങനെ ഇത് വന്ന് കണ്ടാൽ എന്തുമാത്രം വേദനിക്കും അവൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഏട്ടാ ശരി മോളെ മണികണ്ട ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ മാറ്റി പഴയതുപോലെ ആക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടു നോക്ക് ശരി ദേവസേനെ ദേവസേനേ മോളെ എഴുന്നേൽക്ക് മോളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താ മോളെ ക്ഷീണം വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് നേരമായല്ലോ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അനുസരിക്കില്ലല്ലോ ശരി അത് പോട്ടെ ഇന്നെന്തോ പരീക്ഷയുണ്ട് വേഗം സ്കൂളിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എഴുന്നേർക്ക് വേഗം കുളിച്ച് റെഡിയാ ഞാനിന്ന് സ്കൂളിൽ പോവുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പോവാ അതെന്താ മോളെ ഇന്ന് ഗംഗ ചേച്ചി അച്ഛനും വരുന്ന ദിവസം അല്ലേ അവര് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഞാനവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ അവര് വരുമ്പോ വരട്ടെ നീ ആവശ്യമില്ലാതെ സ്കൂളിൽ പോവാൻ മടി കാണിക്കരുത് ഇന്ന് ഒരു ദിവസല്ല ചാച്ച പ്ലീസ് ചാച്ച നോക്കുമോളെ നീ കൃത്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയാ മാത്രമേ നിന്റെ അച്ഛൻ നീ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാന്ന് പറയുള്ളൂ നീ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോവാതിരുന്ന അവളൊരു മടിച്ചു കുട്ടിയാന്ന് പറയില്ലേ നീ നല്ല കുട്ടിയാണോ അതോ മടിച്ചു കുട്ടിയാണോ പറയെ ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയാ അപ്പ പോയി കുളിച്ച് സ്കൂളിൽ പോവാൻ റെഡിയാ ശരിയാ ചാച്ച ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് വരാ എന്റെ യൂണിഫോം എടുത്ത് വെക്കണേ ചക്രം കയ്യിൽ വന്നത് മുതല് എന്തോ നിധി കിട്ടിയത് പോലെ നമുക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ചക്രം വെച്ച് ലോകം മൊത്തം ചുറ്റി കറങ്ങി നടന്നിട്ട് തോന കാശ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം താൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ലോകം ചുറ്റിക്കോ എന്നാ തന്റെ അടവൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണത് അക്കനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട വർഷങ്ങളായി പരിചയമുള്ള ഭൈരവിയെ തന്നെ ചതിച്ചു പോന്നവനല്ലേ താൻ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ എന്തരാ ഭൈരവി നിങ്ങൾ ഒന്നു പോലെയാ ഭൈരവി ഒരു മൂദേവിയാ അക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീദേവി അല്ലയോ ഭൈരവി ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാണെന്ന് എന്നാ അക്ക ആകെ കുളിരാർന്ന് നിൽക്കണ ഊട്ടി മലയല്ലയോ തന്റെ എന്തരക്ക 
ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പുകഴ്ത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും അക്കയുടെ മുഖം ഒരു വലിയ കൊട്ട പോലെ ഇരിക്കണല്ലോ ഓവറായി പുകഴ്ത്തുന്നവരൊക്കെ കൂടെ നിന്ന് കാലു വാരിയ ചരിത്രം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഭൈരവി മുഖാന്തരമാണ് ഞാൻ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഭൈരവിയെ പോലും ചതിച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നോടൊപ്പം കൂടിയതേ ഈ കാലചക്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ അത് പിന്നെ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഈ കാലചക്രം നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സ്വന്തമാ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാൽ പോലും നീ എന്നെ ചതിച്ചു പോവരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും നിന്നെ ഒരിക്കലും ചതിക്കില്ല അതെല്ലാം തന്റെ കയ്യിലിരുപ്പ് പോലെ സൂക്ഷിച്ച തനിക്ക് തന്നെ കൊള്ളാം നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ണാനായിട്ട് പോലും കൈ എടുക്കൂല ഈ കെട്ടിയ കൈ നമ്മളെ പട്ടടയിലേക്ക് എടുക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കൈയെടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചെങ്കിലല്ലോ നമുക്ക് സന്തോഷമായി കേട്ട എന്തു പറ്റി എന്താ വണ്ടി നിർത്തിയത് ഒരു ചായ കുടിക്കണമായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് വേണോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട താ മേം പോയിട്ട് വാ ചേച്ചി നമ്മളും പോയി ഒരു ചായ അടിച്ചിട്ട് വരട്ട പോയിട്ട് വാ എന്തിനാടോ കങ്കാരുവിനെ പോലെ ആ ബാഗം തൂക്കി നടക്കുന്നേ അത് അത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടാ വെച്ചിട്ട് പോയാ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുള്ള പേടിയാണല്ലേ എന്താ കൈ പറയണത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ സംശയിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവായിരുന്ന നമുക്ക് സംശയങ്ങളില്ല കേട്ടാ ഈ ചക്ര നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നത് മുതല് ഇതിനോട് നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹം തോന്നി തുടങ്ങി ഇതില്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായി പോയി കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ ചായ അടിച്ചിട്ട് വരട്ടോട്ട് വാ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ അക്കനെ ഒരു ചായ കൊണ്ടുവരട്ടോട്ട് വരാൻ കേട്ടോ ചെല്ല എനിക്കൊരു സ്ട്രോങ് ചായ അയ്യോ അക്ഷയുടെ തീയതി ആയില്ല ഏത് ലോട്ടറി വേണ്ട നമുക്ക് പുതിയത് വേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാന്ന് ഒന്ന് നോക്കി പറയുന്ന പേപ്പർ നേരം വീട്ടിന്ന് എന്റെ അഞ്ച് 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 അത് ശരിയാണ് കേട്ടാ ആറ് അയ്യ ആരാണ് പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിട്ട് പറയണം കേട്ടാ ഒന്നും ഒന്നും ആറുവാ രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറാ ചേട്ടനാണോ ഭാഗ്യവാ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഭാഗ്യശാലി ഇത്തവണത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നത് കാലചക്രം കയ്യിലിരിക്കുന്നതിന്റെ ശക്തി ഇതല്ല ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചക്രവിന്റെ പണി തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടാ ഇനി നമ്മള് വേറെ ലെവലാകാൻ പോണം ഇത് അധിക കാലം തന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കില്ലടോ അയ്യോ എന്തൊരു വലിയ കൊട്ടാരായത് സീത വേണം നോക്കോ ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും നിങ്ങളെ കണ്ട അന്തം വിട്ടു നിക്കും യാത്രയൊക്കെ നന്നായിരുന്നോ മഞ്ജു ആരതി വഴിയാണല്ലോ വരുന്നത് രണ്ടു പേരല്ല മൂന്ന് പേരാ ഇതാണ് സീത കൊയിലാണ്ടി നീട്ടിയ ഫ്രണ്ടാ ഇതെന്റെ അമ്മായി അച്ഛനാണ് നമസ്കാരം ഇത് 
മഞ്ജു ചേച്ചി അച്ഛന്റെ പെങ്ങള ആ നിക്കുന്നാണ് എന്റെ അച്ഛൻ വല്ലാത്തൊരു അതിശയായിരിക്കുന്നു മോളെ മോളുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ജാനകിയുടെ അതേ പകർപ്പ് തന്നെയാ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജാനകി ഇത്ര നേരത്തെ ഞങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോയി എന്നോർത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ വിഷമമായിരുന്നു ഞാൻ അവളെ ഒരിക്കൽ പോലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോ അവള് നിന്റെ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക രാമായണത്തില് ജാനകിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണല്ലോ സീത പേര് പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ സാമ്യത വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമായി തോന്നുവാ അല്ല ഗംഗെ ഹണിമൂണിന് പോയനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളെങ്ങനെ സീതയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അതൊരു വലിയ കഥയാ മഞ്ജു ചേച്ചി അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ സാവധാനം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ എങ്ങനത്താ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേ ഞാൻ ആരതി ഒഴിയട്ടെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ചേച്ചി ഹണിമൂണിന് പോയനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളെങ്ങനെ സീതയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അതൊരു വലിയ കഥയാ മഞ്ജു ചേച്ചി അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ സാവധാനം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേ ഞാൻ ആരതി ഒഴിയട്ടെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ചേച്ചി നമ്മുടെ ജാനകി ചേച്ചി പോലുള്ള ഈ സീത ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവര് വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം എന്ന് കരുതി അവരെയും ചേർത്ത് ഒഴിയാ ചേച്ചി അതിനിപ്പോ എന്താക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിക്ക് അതല്ല മോളെ ഈ മോള് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിരുന്നുകാരിയല്ലേ ആരതി ഒഴിയുന്നത് വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാ അതാ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അച്ഛ ചേച്ചി ഒഴിയാൻ നോക്ക് വന്ന് വന്ന് നടക്ക് നിക്ക് സീതയുടെ നാട് എവിടെയാ എന്റെ നാട് ആലപ്പുഴക്കടുത്ത ആലപ്പുഴക്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരത്തിൽ ആ ശൈലിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ മോളെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ പുറത്തായിരുന്നോ ഏ അവർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല അച്ഛ അനാഥാശ്രമത്തിലാ വളർന്നത് ആലപ്പുഴക്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരത്തിൽ ആ ശൈലിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ മോളെ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ പുറത്തായിരുന്നോ ഏ അവർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല അച്ഛ അനാഥാശ്രമത്തിലാ വളർന്നത് ആരുമില്ലെന്ന് കരുതി അവര് ധൈര്യം കൈവിട്ടില്ല പക്ഷെ ആശ്രമത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് അവരെ പുറത്തു വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതിനവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച ഇവർക്കിവിടെ വരാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു 
ഞാനാച്ച നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ നല്ല കാര്യമാണ് മോളെ നീ ചെയ്തത് ജാനകിയുടെ ചായയുള്ള നീ അങ്ങനെ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ കഴിയേണ്ടവളല്ല നിന്റെ കൂടെ ഇനി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകും ഇനി മുതൽ ഇതാണ് മോളെ നിന്റെ വീട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും നിന്റെ സ്വന്തക്കാരും നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തോളം ഇവിടെ നിൽക്കാം നിനക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഇനി പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ പോലെ ഒരു മോളുണ്ട് സീത പക്ഷെ അവളിപ്പോ എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു പിടിയും ഇല്ല ഇനി മുതൽ നീയും എന്റെ മോളാ സീത എന്തിനാ കരയുന്നേ അനാഥയായ എന്നെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരംഗത്തെ പോലെ കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ വീട്ടിലെത്തിപ്പെടാൻ എന്തോ ഭാഗ്യം ചെയ്തു കാണും നീ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരാൻ ഞങ്ങളാ മോളെ ഭാഗ്യം ചെയ്തത് പോ മോളെ പോയി കുളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേ മഞ്ജു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോ മോളെ ചേച്ചി ദേവസേന ഇവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ നിനക്കെങ്ങനെ അവളെ കുറിച്ച് അറിയാം ഗംഗ അവളെ പറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവളൊന്ന് കാണണം ചേച്ചി സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുക വന്നോണ്ടേ അവളെ നിനക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം നീ വാ ഒഴിയുന്നത് വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാ അതാ സമ്പ്രദായം 